Thank you, Mr. Chairman, Madam Vice President, High Representative. I would like to praise the work you and your team uh, put in the drafting of, of the strategy. And let me say that I regret that due to an very unfortunate circumstances, the strategy was not discussed properly at the European Council and was just welcomed, but not endorsed. Dear colleagues, Madame Magherini has done a good job taking on board recommendations of various stakeholders, including those made by this House. I fully agree that the highest priority for security and defence in the strategy uh, is security. Uh, short of an ambition to create a true European Defence Union, the strategy points into the right direction of cooperation to increase defence capabilities. And I expect that the White Paper on Defence will bring us closer to adequately funded, funded, I underline, and integrated European defence. I support the shift to the principled pragmatism in foreign affairs that the strategy implies. It does not mean abandoning our values, but setting realistic objectives so the Union is able to protect and ultimately advance these values. Resilience is another key concept of the strategy. It is as important for our wider neighbourhood as it is for our own state and societies, especially in the light of ever-increasing intertwinement of external and internal security. We are entering an era requiring an unprecedented level of policy coherence to counter external and internal <laughs> threats. I strongly welcome the determination to con continue a credible enlargement policy and a clear, strict and fair accession process as an investment in our own security and prosperity. And last but not least, I would like to repeat the Parliament's call for annual implementation reforms, reports on the strategy to be discussed in this House. Thank you. Thank you very much. Mulțumim. Domnul Knut Fleckenstein, două minute. Herr Präsident, Frau Mogherini, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Menschen in der Europäischen Union haben ein Recht auf Sicherheit. Und deshalb danken wir Ihnen für die Vorlage dieser Global Strategy, die einen, guter Weg, die einen guten Weg aufzeigt, wie wir vorgehen können. Die Strategie steht und fällt mit dem politischen Willen der Mitgliedstaaten und dem politischen Willen in diesem Haus. Die 27 Mitgliedstaaten müssen definieren, was für eine Union sie wollen. Und bei allen Unterschieden, die es im Detail geben kann, ich glaube, zusätzliches Engagement für die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger ist eine Notwendigkeit, die alle einsehen werden, auch wenn es vielleicht unterschiedliche Maßstäbe gibt und Notwendigkeiten gesehen werden. Die Terrorbekämpfung ist ein Beispiel dafür. Die dafür notwendigen Schritte sind schon oft bei uns diskutiert worden. Die Außengrenzen werden im Moment wieder diskutiert. Auch das gehört zur Sicherheit in der Europäischen Union. Für die erfolgreiche Umsetzung dieser Strategie brauchen wir zunächst den starken politischen Willen und vor allem einen konkreten Fahrplan. Erst dann werden auch die Menschen unsere Anstrengungen honorieren. Die Kooperation beispielsweise in der Rüstungsplanung, im Aufbau von komplementären Kapazitäten sind eine Voraussetzung für eine gemeinsame Verteidigungspolitik. Gemeinsame Verteidigung wird zu einer Umstrukturierung auch der Rüstungsindustrie führen können. Sie sollte nicht in Aufrüstung enden, sondern in einer effizienteren gemeinschaftlichen Planung und Rüstung. Unabhängig von der Frage, mit welchen polizeilichen, geheimdienstlichen oder militärischen Mitteln man arbeiten muss, bleibt es dabei, dass die Softpower eines unserer größten Waffen ist, die wir haben und die auch weiterhin eingesetzt werden muss, die Diplomatie kommt mir in der Strategie etwas zu kurz, aber wer sie kennt und ihre Arbeit kennt, weiß, dass es ein fester Bestandteil ist. Vielen Dank. Mulțumim. Domnul Charles Tannock, un minut și 30 de secunde. Mr. President, Madam High Representative, I've long been a proponent of the benefits 
brought to our continent through the CFSP and CSDP agendas. The UK-led anti-piracy operation, UNAV for Atalanta, has proved not only that there is a need for CSDP-led missions, but they can be hugely successful. The breakthrough anti-nuclear deal with Iran and Russian sanctions have been greatly helped by Europe's ability to work closely together. These are successes that we must point to when advocating the benefits of closer cooperation in Europe. Whatever the future relationship post the Brexit referendum result between the United Kingdom, my country and the European Union, the one thing of which I am certain is that strong corporations in the fields of foreign policy, security and defence will continue. The shifting world order, conflict in the Middle East and North Africa, an aggressive Russian expansionist state, global migration patterns, the effects of climate change, international jihadist terrorism as we recently saw in Dhaka, all of these are shared threats and will continue to be so. As to the strategy, targets aimed at member state levels to commit 20% of defence spending to procurement and R&D, for instance, are very welcome. Focusing on the initiatives such as the Energy Union and investment in cyber security are also very positive steps. We are still seeing the infancy of the CFSP and CSDP, but I continue to believe that they are the instruments for securing a strong voice for Europe in the world ahead, which is ever more dangerous. So, Madam High Representative, my congratulations for all that you've done for us as leading in these areas and for your global strategy on EU CFSP and CSDP strategies. Thank you. Mulțumim, domnul Tanoc, domnul Van Balen, două minute. Thank you, Mr. President. I'm very glad that Mrs. Mogherini, as High Representative, speaks clear words. Uh, a Brexit must not prevent us to work closely together with the United Kingdom in security matters. And personally, I hope that the impossible is possible that the United Kingdom stays with us, but that we will see. It means that NATO is the best platform to work with the United Kingdom, New York, the United States, and of course the countries of Europe. NATO is effective. And of course, in Europe we should not stand idly by. If NATO cannot operate, we have to do it ourselves, of course. So we have to put our money where our mouth is and invest in our defense capabilities and capacities. This is of vital interest. And let me look at Theodore Roosevelt who said, speak softly and carry a big stick. We don't need to have all the declarations, but we should act when necessary. Then if we look at the relationship with Russia, uh, rightly so, the High Representative states that the illegal annexation of the Crimea cannot be accepted and also the intervention in eastern Ukraine cannot be accepted. So the sanctions are on. Uh, however, it's possible to work with Russia in fields where we have common interests. That is possible, and that is called selective engagement. But one thing should be clear, Russia should be back on the road of international law, and we should do everything possible to make this effect. Thank you, Mr. President. Thank you, High Representative. Mulțumim. Domnule Van Balen, you have a blue card from our colleague, Mr. Frunzulica, if you accept. Yeah, Mr. Frunzulica. Uh, thank you very left. much, uh, Mr. President, Mr. Chairman. Yes, uh, colleague, you mentioned, you know, that, of course, we deplore the Brexit, but we have to continue to work with, closely with the UK. I completely agree. But at the same time, don't you think so? It might be time to deepen the integration of the 27 countries concerning the security and defense and to realize a common security and defense forces. Don't you think so? It's time for an European army and the swell of, an, or of a, an independent agency to fight terrorism of the European Union. Sorry, thank you for this question. The latest point, of course, we should be united in fighting terrorism. And of course, we should have the mechanism for that. I agree. Concerning an own defense unit, an army, European army, I say there is also not a NATO army. I can't see that far in the future, but at least we should work more closely together. NATO is, for me, crucial, but also European cooperation. A army should be effective. We can't have an army if some countries say we act and some 
say we don't act, then an army is not functional. In the end, there will be a kind of defense union. But don't look that far in the future. Let's act now when necessary in close cooperation with our friends. Thank you very much. Mulțumim. Doamna Sabine Lösing, un minut și 30 de secunde. In der Strategie heißt es, unsere fundamentalen Werte sind in unsere Interessen eingebettet. Die Frage, was schwerer wiegt, Interessen oder Werte, braucht man kaum zu stellen. Weiß man doch, was in EU-Neusprech im besten Orwellschen Sinn unter Freiheit verstanden wird. Grundfreiheiten sind die Freiheiten des Kapitals. Sicherheit ist die Sicherheit, die neoliberale Wirtschaftsordnung weltweit durchsetzen zu können. Trotzdem frage ich, welche Werte, Werte gelten für die Kooperation mit Saudi-Arabien oder mit der Türkei bei Waffendeals oder bei der Verwendung von Entwicklungshilfe für Militärausrüstung in Afrika oder bei der Kopplung von Entwicklungshilfe an Flüchtlingsabwehr. Zentral sind in der Strategie die Forderungen nach mehr Aufrüstung, massiver Unterstützung des militärisch-industriellen Komplexes und ein Klassiker die weitere Verstärkung der EU-NATO-Kooperation. Richtig analysiert wird, dass es mehr fragile Staaten gibt, dass sich Terrorismus und gewaltsame Konflikte ausbreiten, dass Armut, Gesetzlosigkeit, Korruption mehr als 50 Millionen Menschen in die Flucht treiben. Doch die Einsicht, dass die neoliberale EU Mitverursacherin dieser Krisen ist, bleibt aus. Und weil sich viele hier gerne auf christliche Werte beziehen, ende ich mit den Worten aus dem Netzwerk Kirche und Staat. Für uns muss ein stärkeres Europa Sicherheit durch soziale Gerechtigkeit erreichen und einen Paradigmenwechsel hin zu nicht militärischer Prävention vornehmen. Danke. Herr Präsident, Frau Mogherini, werte Kollegen, Nie zuvor ist Europa so wohlhabend, so sicher und so frei gewesen, schrieb Javier Solana in die Europäische Sicherheitsstrategie 2003 als ersten Satz. Offenkundig leben wir heute in einer anderen Welt. Deswegen begrüßen wir sehr, dass Sie, Frau Mogherini, eine neue Außen- und Sicherheitsstrategie vorsehen. Und ich glaube, Sie haben völlig recht, wenn Sie vorhin darauf hingewiesen haben, dies ist ein Feld, auf dem die Bürgerinnen und Bürger Europas mehr von unserer Union erwarten. Wir begrüßen auch, dass Sie sich sehr ausdrücklich und klar zum Grundsatz des effektiven Multilateralismus bekennen, dass Sie die Sicherheitsstrategie nicht einschränken auf die klassischen Felder der Außen- und Sicherheitspolitik, sondern, wie Sie es selber dargelegt haben, die verschiedenen Felder in, ihrer, in Ihrem Aufeinanderwirken beschreiben. Und wir begrüßen auch sehr stark, dass Sie das Prinzip der Prävention ins Zentrum rücken. Doch die hohe literarische Note trifft nicht immer auf eine gleich gute Note für die praktische Substanz. Etwa in Bezug auf die Battle Groups bleibt die Strategie eher vage. Das Stichwort des operationalen Hauptquartiers, das wir seit langem fordern, kommt nicht vor. Es wird vorgeschlagen, Haushaltsmittel der EU zusätzlich für Militärforschung auszugeben, wo die Mitgliedsländer selber weniger dafür ausgeben. Die Wahrheit ist konkret, hat Hegel gesagt, und das gilt auch für Ihre Strategie. Wenn Sie so viel Prävention wollen, warum ändern Sie dann die Struktur Ihres Dienstes so, dass die Direktion für Sicherheitspolitik, Konfliktprävention und Mediation aufgegeben wird. Wieso versuchen Sie Geld, was für Prävention vorgesehen ist, für Export von Rüstungstechnologien zu verwenden? Und ein letztes Wort, letzter Satz, Herr Präsident. Ich glaube, wir sollten bei unserer Strategie sehr aufpassen, dass wir uns nicht übernehmen. Die EU als Global Security Provider ist unglaubwürdig. Die Vorstellung einer Strategic Autonomy ist ein Hirngespinst. Und zu glauben, dass die EU in der Lage ist, eine Art Ersatz-NATO oder NATO-Light zu bilden, die für Landesverteidigung zuständig ist, hat einfach mit den Realitäten Europas nichts zu tun. Da vergeht sich 
wer zu viel will an dem, was für unsere Bürger notwendig und richtig wäre. Grazie Presidente, ringrazio l'alto rappresentante per questo lavoro sulla strategia globale che è un impegnativo esercizio di sintesi e anche di riflessione per noi che lo dobbiamo commentare. Il piano è ambizioso e parte dal presupposto di un risveglio, un ritorno alla realtà in un quadro a tinte molto più fosche rispetto a quelle del 2003 su tutti i tre atri, a partire dal nostro vicinato. Instabilità, terrorismo e crisi economica e sociale ne sono, ahimè, i punti più dolenti. La risposta è affidata a cinque priorità che sono ispirate al cosiddetto pragmatismo dei principi, ovvero un instabile equilibrio tra realtà dei fatti e soprattutto degli interessi concreti dell'UE e principi ispiratori e valori dell'UE. E giustamente però si riconosce l'imprescindibilità di tre prerequisiti. L'Unione deve essere quindi credibile, reattiva e unita. Una missione forse impossibile con gli strumenti che lei attualmente ha in mano. Ma siamo veramente coerenti e uniti? In Libia siamo stati coerenti e uniti? In, Sull'Egitto vediamo da un lato i coniugi regeni ricevuti in questo Parlamento, dall'altro invece la Francia andare adesso a consegnare la porta elicotteri Mistral, la prima delle due, a concludere accordi multimiliardari sulla fornitura di armi. E sull'accordo con la Turchia, illegale e immorale dal nostro punto di vista, per nascondere i nostri limiti e la nostra incapacità? E ancora sull'adesione della Turchia, che ancora è sostenuta formalmente, pur essendo ormai fuori dalla storia, viste le scelte di Erdogan. Ma ancora le contraddizioni di certi Paesi insieme al Consiglio. Ucraina e Russia, per alcuni Paesi dell'Est Europa, dovrebbero essere un problema di tutti. Ma il conto asimmetrico delle sanzioni mette in ginocchio solo alcuni e altri vengono solo scalfiti. Altri Stati membri, invece, per quanto riguarda le migrazioni, vengono visti come gli unici a doversene occupare, quindi sarebbe un conto esclusivamente del Mediterraneo e sempre quegli stessi Stati membri si chiamano fuori anche dalla redistribuzione in quota. E questo lo sottolineo, visto che uno di questi Stati membri ha attualmente la presidenza del Consiglio. La vera domanda è, possiamo parlare di una vera Unione Europea della difesa, di politica estera unica, se non si risolve il nodo dell'Unione politica? La risposta è no, perché rischiamo di mettere, come al solito, il carro avanti ai buoi. E Credo che il tempo stia scorrendo molto velocemente. Grazie. Domnul Borghezio, tre minuti. Grazie, Presidente. Una, un programma di visione ispirato a una visione. C'è da domandarsi veramente se l'Alto Commissario, che si è impegnato in maniera molto apprezzabile in, questa, in questo sforzo di delineare come dire, la grande svolta dopo la Brexit, abbia scelto il momento giusto e anche la strategia giusta. E intanto c'è da domandarsi se questa, eh, questo approccio alla nuova visione, al, al desiderio, alla, alla strategia di un'Europa forte e tante altre espressioni che abbiamo letto nel, in questo rapporto, eh, siano condivisi dal, dai poteri forti europei. Perché c'è un'intervista sul Corriere della Sera del, di Wolfgang Schauble che mi pare vada in direzione esattamente contraria, se è vero quello che è vero, che lui dichiara adesso non è sicuramente il momento giusto di lavorare a una maggiore integrazione nell'Eurozona. Il primo compito, sempre Schauble, letteralmente, è di evitare di risvegliare nuovamente aspettative che non possano essere soddisfatte. Non è ora il momento delle visioni. La situazione è così seria che dobbiamo smettere di fare i soliti giochetti europei di Bruxelles. Dall'altro lato della politica tedesca, un, un ex eh, cancelliere di Schmidt dichiara che è necessaria una pausa di respiro nel processo europeo e chiede una maggiore considerazione per le autonomie nazionali e regionali e la difesa dell'identità degli Stati membri. Ecco, io credo che siano riflessioni delle quali forse l'altro rappresentante avrebbe dovuto e dovrebbe tenere maggior conto. Perché il, il significato della Brexit è proprio questo, è, la, è una risposta criticabile, eh, motivabile secondo un'infinità di <coughs> interpretazioni diverse, ma sicuramente fortemente influenzate da un sentimento diffuso. Io sono contento che l'altro rappresentante si compiaccia di questo euroentusiasmo magari in Albania o in, in qualche altro paese del, dei Balcani, ma purtroppo nei, fra i paesi fondatori, i popoli che rappresentano l'Europa di sempre, l'Europa delle origini, l'Europa che ha veramente, aveva veramente la visione originaria di quello che doveva essere l'Unione Europea, i sentimenti sono 
completamente diversi. Non si capisce, per esempio, questa scelta. Si parla di pace e questa scelta non si sa bene come e qualmente ispirata e forse anche pressata di eh, continuare attraverso la Nato ad, azioni, ad appoggiare azioni che non possono che essere definite provocatorie, a ispirare un sentimento di ostilità verso una Russia che ostile verso l'Europa non lo è e forse non lo è mai stata. E anzi ha forse gli stessi interessi sul terrorismo, sulla sicurezza, gli stessi interessi che abbiamo noi. E allora il discorso è molto semplice, non giocate sui fatti. Basta andare 20 miglia per vedere il fallimento della vostra Molzumim. politica migratoria. Basta andare a 20 Molzumim. miglia. Molto bene. Domnul Gölnisch non è. No. Domnul Brock, due minuti. Herr Präsident, äh, Frau Vizepräsidentin, Kollegen und Kollegen. Auch ich möchte mich für diese Global Strategy bedanken. Es geht in die richtige Richtung. Das Problem ist, wir füllen was aus. Und in welcher Weise bringen wir die Mitgliedsländer dazu, es auch ausfüllen zu wollen? Der politische Wille ist der entscheidende Punkt dahinter. Der Multilateralismus als ein entscheidendes Instrument ist wichtig. Der Präventionsgedanke ist wichtig. Europa als Soft Power muss weiter eine Rolle spielen. Wir müssen deutlich machen, dass bei der nicht-militärischen Hilfe wir viel geben. 60 Prozent der Entwicklungshilfe allein ist Geld der Europäischen Union und ihrer Mitgliedsländer. 60 Prozent der globalen Entwicklungshilfe. Und vieles andere kann man nicht zunehmen. Wir gehen aus dem EU-Haushalt mehr Geld für Prävention aus im Ausland als die Vereinigten Staaten. Ich glaube, das sollten wir festhalten. Aber es reicht nicht, wenn das nicht das gleiche Sicherheitsgefühl damit vorhanden ist. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass alle Mitgliedsländer dieselbe Qualität von Sicherheit empfinden. Und dies müssen wir in Zusammenarbeit mit der NATO machen, was die territoriale Verteidigung angeht. Aber wir müssen auch zur Prävention in der Lage sein, auch militärisch in der Lage zu sein, außerhalb der europäischen Grenzen tätig zu sein. Und deswegen ist eine Mischung von zivilen und militärischen Krisenmanagement wichtig und dass dafür die Kapazitäten geschaffen werden und die Instrumente. Deswegen ist es notwendig, die Synergieeffekte zu schaffen. Im Fragen von Procurement, die dringend notwendig sind. Es ist notwendig, die Permanent Structural Cooperation durchzusetzen, damit eine Handlungsfähigkeit der Willigen vorhanden ist. Es ist notwendig, zur Koordinierung ein Headquarter zu haben, damit wir nicht jedes Mal ein Jahr lang nach einem suchen müssen, bevor wir tätig werden können. Und ich glaube, dass wir insgesamt die Frage der Koordination vor uns nehmen sollten. Die Fragen der Ressourcen in unserem Haushalt müssen hier angesprochen werden. Das ist, glaube ich, ein schlimmes Kapitel. Und wir müssen eine neue Sicherheitsdefinition haben, in dem die Fragen von innerer und äußerer Sicherheit, Bekämpfung von Terror und äußerer Sicherheit und so weiter bezogen werden. Unsere Feinde des Terrorismus, der islamische Staat, macht keine Unterscheidung. Und deswegen müssen wir hier eine neue Sicherheitsdefinition des globalen Terrorismus nehmen, die mit normalen Bedrohungen des so Landkriegs verbunden sind, wie auch mit Fragen von Hybrid War und Cyber War. Und deswegen möchte ich uns einladen, auf dieser Basis voranzugehen und gleichzeitig als Parlament die Mitgliedstaaten zu forcieren, hier ihren Beitrag zu leisten, den sie bisher verweigert haben. Monsumim, Domnule Brock, uh, you have two blue cards. Would you accept them? From uh, Mr. Shoni and Mr. Christa. Two blue cards. Okay? Good. So, Mr. Shoni. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, elnök úr. Tisztelt képviselő úr, én is csatlakozom önhöz az elismerő szavaiban, amit Mogherini főképviselő asszonynak címzett, és kapcsolódnék az ön által mondottakhoz. Ugye pont a menekült krízis mutatta meg, hogy mennyire sérülékeny tud lenni biztonsági értelemben Európa, hogyha a közös pozíciókat valaki gyengíti. Ön mit lát felelősséget? Lát-e arra lehetőséget, hogy ne csak mint parlament, hanem egyes politikai csoportok is nyomást gyakoroljanak azokra az országokra, amelyek ebből az egységből állandóan ki akarnak énekelni, mint például Orbán Viktor? Mr. Brock. Also erstens bin ich der Auffassung, dass wir an die ursprünglichen äh, Gründe für Fluchtbewegungen gehen sollen. 
Das heißt, Krieg zu beenden im Mittleren Osten, und das können wir nur als Europäer gemeinsam, als auch endlich eine vernünftige Afrikapolitik zu haben, dass die Menschen in ihrer Heimat eine Lebensperspektive haben. Das ist europäische Aufgabe. So verfehlte Afrikapolitik ist eine schöne Frage. Die Frage, die auch mit Nordafrika zu tun hat, und ich stimme Herrn Castaldo nicht zu, dass man in der Türkei keine Vereinbarung treffen darf. Es da trinken in der Ägäis keine Menschen mehr. Und wir sorgen dafür mit unserem Geld, dass Kinder von Flüchtlingen in der Ukraine, äh, in, in, in der Türkei bessere Schulausbildung bekommen. Aber ich meine auch, da stimme ich Ihnen zu, dass wir, besser haben, dass wir bessere Lösungen suchen müssen in der fairen Verteilung, im fairen Burdensharing für diejenigen, die hierher kommen, als auch, ich es nicht für richtig und halte, Referenten durchzuführen, um die eigene Blockade zu sichern und sich so nicht beteiligen zu müssen. The second blue card is from Mr. Christe. Thank you, thank you, Chairman. Thank you, Mr. Brook. Uh, do you believe that uh, we have a responsibility uh, not to forget about our closest partners, our eastern neighbors, uh, countries who often believe in our uh, European project more than we do ourselves and who aspire to be part of a common vision, the union of our founding fathers? Thank you. I must say that I have not understood the question. <laughs> but I think that the whole European Union, as I said in my speech, must have the same quality of security, founding members or non-founding members. And I believe that it's in our interest that international law is kept, which means the territorial integrity of a country and the sovereignty of a country. And therefore, we should help our eastern neighbors who are under attack against these principles economically and politically. Thank you. Now, Mr. Bostinaru, two minutes. Thank you very much, Mr. President. Madam High Representative, I will start by saying that this is not Federica's global strategy, but in order to become genuinely, the union strategy should be Mod, uh, explicitly and formally integrated into the daily action of all member states in order to become globally relevant. Now, please allow me to, to speak in Romanian. Ca și dumneavoastră, doamna Nal Reprezentant, cred că este timpul să folosim greutatea noastră politică și economică și toate instrumentele pe care le avem la dispoziție pentru a acționa într-o manieră credibilă, pragmatică și responsabilă în toate dimensiunile acțiunii noastre globale. Și mă voi referi în mod special la diplomație și securitate și apărare, în condițiile în care cred sincer că securitatea și apărarea trebuie să exprime interesele tuturor celor 27 de mem state membre, repet, tuturor celor 27 de state membre. În acest sens, în contextul unui cadru de securitate global amenințat de tot mai multe crize, de noi vulnerabilități și factori de instabilitate politică, aș dori să subliniez importanța priorității securizării Uniunii cu cele cinci linii de acțiune puternic interconectate, securitate și apărare, contraterorism, securitate cibernetică, securitate energetică și comunicare strategică. În ceea ce privește securitatea și apărarea, insist asupra unui efort concertat pentru asigurarea securității colective alături de NATO, repet, alături de NATO, de o manieră complementară și sinergică. Ieșirea regatului unit din UE are un, pact, are un impact sever asupra dimensiunii de securitate și apărare, ținând cont de potențialul enorm pe care regat îl avea și de aceea cred în consolidarea acestei dimensiuni. Permiteți-mi să închei spunând că ideea cooperării NATO și a antrenării în programe comune Mulțumim. a Battle Groups va contribui la complementaritatea Mulțumim. și interoperabilitatea cu Alianța. Mulțumim. Mulțumesc! Domnul Demesmecher, un minut. Mevrouw Mogherini, wie er de Europese strategie van 2003 nog eens op naleest, die zal zich in de optimistische analyse van toen nog maar moeilijk herkennen, denk ik. Europa is nog nooit zo welvarend, veilig en vrij geweest. Zo klonk het in 2003 letterlijk in de aanhef. Wel de dramatische nasleep van de Arabische lente in het zuiden, de Russische agressie in het oosten, de bloedige conflicten in Afrika, de terreur in onze eigen steden, het toont allemaal aan dat dat optimisme vervlogen 
veranderen is en de veiligheidsomgeving verandert. En dus hadden we nood inderdaad aan een nieuwe strategie. En in die nieuwe strategie gaat u uit van pragmatisch realisme met prioriteit voor onze vitale belangen als welvaart en veiligheid. En dat vind ik de grote verdienste. En bovendien is ze niet alleen gericht op de dreigingen, maar ook op de kansen die de EU kan grijpen. Eén vraag. In het laatste hoofdstuk stelt u voor dat lidstaten door versterkte samenwerking kunnen bijdragen aan de uitvoering van in de Raad overeengekomen standpunten. Kunt u ons zeggen om welke, welke dossiers u precies in gedachten had daarvoor? Dank u. Monsumim, Graf Lamsdorf, please. Vielen Dank, Herr Präsident. Die Europäische Union hat eine neue, eine gemeinsame außenpolitische Strategie. Ich freue mich, dass wir diesen Tag erleben dürfen. Seit 2003 ist es nicht gelungen, so etwas zu schaffen. Die Hohe Vertreterin hat es jetzt geschafft. Das ist wirklich jeden Glückwunsch wert. Und ich will es hier sehr deutlich sagen, es ist sehr gut, dass das trotz Brexit vorgelegt worden ist, dass es diskutiert wird und dass wir uns auf diese Strategie jetzt verlassen können. Unsere Unterstützung für die Umsetzung haben Sie. Es ist auch richtig zu sagen, dass die Europäische Union die Softpower weltweit ist. Wir sind eine Kraft für Menschenrechte und Demokratie auf der ganzen Welt. Ich habe das in vielen Wahlbeobachtungsmissionen selber sehen und erleben dürfen. Es ist genauso richtig, angesichts einer Neuorientierung der amerikanischen Außenpolitik, dass wir auch die sicherheitspolitische Komponente in Europa stärken müssen. Vor unserer Tür haben wir mit Libyen ein wirklich großes Problem. Sie haben über die Iran-Verhandlungen gesprochen. Mich würde interessieren, Frau Mogherini, wie stellen Sie sich die Syrien-Verhandlungen für die Zukunft vor? Denn ich glaube, das ist die große Herausforderung, die sich uns ganz praktisch stellt. Herzlichen Dank. Gracias, Presidente. Señora Mogherini, yo creo que esta remozada política común de seguridad y defensa va a resultar el mismo fracaso que la anterior. En términos militares, bueno, por ejemplo, se dice que se necesita una Europa más fuerte que defienda a los europeos, pero luego se dice más cooperación con la OTAN. ¿En qué quedamos? Eh, ¿Nos defendemos nosotros o nos defiende Estados Unidos? Y además, una OTAN, que lo vimos en Lisboa, pretende ser global y vamos a ver ahora en Varsovia que nos utiliza como un ejército subalterno para contener a determinados vecinos. En términos de seguridad, bueno, después de ver la errónea política de vecindad y la crisis de refugiados, que tiene mucho que ver con el irrespeto al derecho internacional o a la Carta de Naciones Unidas, ¿Qué oponemos? ¿Un superfrontes, deportaciones masivas y más poder para Turquía? No, las respuestas son diferentes, asimétricas, con inteligencia, apoyo a los gobiernos legítimos para estabilizar la zona y el combate a la financiación o el entrenamiento que muchas veces nuestros vecinos o incluso miembros de la Unión Europea han dado a grupos rebeldes que luego se han convertido en terroristas. Thank you, Chair. Thank you, um, uh, Madam High Representative, for the Global Strategy paper. I'm coming from academia, so I'm fully aware that a good paper raises as many good questions as it uh, solves. And certainly in this respect, the, the Global Strategy is a very good paper. Uh, I, for one, do not believe that defense and security integration can save the Union. Uh, what I believe is that uh, social union and transfer union can save the union. However, a disunity in defense and security matters may easily break the union, and therefore it is vital that we have this global strategy and we have a broad agreement uh, on what we want to achieve as a unified power. The most important requirement for any power, so be it soft power or hard power, is an underlying commitment and an underlying common effort. Uh, without that credible commitment, we are going to fail, and we very much welcome this commitment that raised in the paper with regard to enlargement. This is what we need, this is what we, what we need to offer to those who are in Europe. Thank you. Mulțumim, domnul Sinadinos, un minut. Dear Brothers, the external political and the country's members are the ethnic and the ethnic interests, both in the days and in the international international environment. Επιτυχάνεται με την κλασική διπλωματία τη συμμετοχή στι διεθνεί οργανισμού, ακόμα και με την επίδειξη ισχύω οικονομική ενίσχυση. Όμω, στο πλαίσιο τη Ένωση, σε πολλά σημεία τη συνθήκη που αφορούν στην κοινή εξωτερική πολιτική, υπάρχουν διφορούμενε έννοιε και λάθη. Αρχικά, να ξεκαθαρίσουμε ότι η πολιτική άμυνα τη Ένωση κακώ εξασφαλίζεται από το ΝΑΤΟ και κακώ σχεδιάζεται κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνα σύμφωνα με τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ. Για την παγκόσμια στρατηγική τη Ένωση, όσα ορίζονται στα άρθρα 21 και 22 τη συνθήκη, επαρκούν και είναι υλοποιήσιμα επί του παρόντο. Σχέδια πέραν των προβλεπομένων στα παραπάνω άρθρα 
θα αποβούν μη διαχειρίσιμα τόσο σε επίπεδο παροχή δυνάμεων, όσο και υλικοτεχνική οικονομική υποστήριξη. Τέλο, θα ήθελα να υπενθυμίσω σε κάποιου συναδέλφου που μετά το Brexit επέδειξαν διάθεση τιμωρητική και απομόνωση έναντι των Ηνωμένων Βασιλείου με ψευτολεονταρισμού υπέρ με τον συνομισμό μέχρι και απαγόρευση συνομιλιών με Βρετανού αξιωματούχου, ότι καλό θα ήταν να χαμηλώσουν του τόνου, ειδικά Μουλτσομή. για θέματα εξωτερική πολιτική και ασφάλεια. Ευχαριστώ. Μουλτσομή. Domnule Sinadinos, would you, would you accept a blue card from your colleague, Mr. Corvin Mike? Come on. Yes? No. Do you think that the European Union can survive when the, when the young boys are being taught in schools that aggression is something wrong, that the, the boys should not be aggressive? Can the European Union survive? Do you think when the young boys are being taught in schools that they should not be aggressive, that aggression is something bad? Can the European Union survive with such a uh, situation? Sinadinos, do you have an answer to this question? Safos ohi. Πιστεύω ότι πρέπει να γίνεται σωστή διαπαιδαγώγηση ώστε σε όλα τα σχολεία τα παιδιά να μαθαίνουν ότι πρέπει να αγαπούν την πατρίδα τους και εφόσον είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Quelqu'un disait que le test du sérieux de la stratégie c'est la, le sérieux des questions. Je trouve qu'on risque parfois de tomber à cet examen. Mais je voudrais saluer l'adoption de, de la stratégie globale de l'Union, féliciter Mme Mogherini, car elle n'a pas hésité dans un contexte difficile de présenter euh, la nouvelle stratégie, euh, qui est à la fois ambitieuse et réaliste. Nous avons certainement besoin de réalisme, comme nous avons euh, besoin de préserver notre spécité, spécificité celle de euh, promouvoir la démocratie et la protection des libertés individuelles. La stratégie définit à juste titre la sécurité comme priorité absolue de notre action extérieure. Ce besoin d'une sécurité accrue, à la fois interne et externe, se fait ressentir fortement chez nos citoyens. Ils attendent à ce qu'on gère mieux en commun nos frontières, qu'on renforce nos législations antiterroristes, afin de promouvoir paix et sécurité. Le contexte de Brexit est terriblement complexe et cela nous oblige à mettre en œuvre ces stratégies au plus vite, euh, avec des actions euh, concrètes, comme on dit, qui permettront de matérialiser nos ambitions régionales, mais également en matière de sécurité et de défense. Nous avons une responsabilité collective auprès de nos partenaires, et en particulier, euh, je voudrais insister là-dessus, en particulier en matière d'élargissement. Ce n'est absolument pas le moment de prendre une pause de l'élargissement, comme certains l'ont suggéré. Et il faut poursuivre notre politique d'élargissement. Il faut continuer à répondre aux attentes de nos voisins. Euh, il faut renforcer la coopération transatlantique à travers l'OTAN et à travers notre partenariat stratégique avec les États-Unis. Merci. Mulțumim, domnul Howitt, două minute. I'm sorry that the public visibility of the global strategy was at least partly deflected because of the Brexit debate, and I strongly support the High Representative in bringing forward its publication. I believe before that Europe must act concertedly to help create a peaceful and more just world, and I do not believe that any differently today. There is much in this strategy which socialists and democrats strongly welcome. There's no acceptance of a relative decline in Europe, but an understanding that in a changing world, Europe itself must change to uphold our interests and our influence. That is the importance of the concept of strategic autonomy. That soft power may not on its own be enough, 
but that the power of soft power should not be underestimated in the quest to prevent and overcome conflict. By being more than just a security strategy, this strategy may be more effective in making us all more secure. That it is a global strategy because Europe does have global interests. It is right that we address the tensions on the Korean Peninsula or support for the Colombia peace process, as well as the problems of our immediate neighbourhood. That in defence, as in other things European, cooperation really doesn't have to mean loss of sovereignty. And as Socialists and Democrats, we welcome the commitment to making the Sustainable Development Goals a cornerstone of EU external policy and to upholding the concept of decent work in Europe and outside of it. There are obvious dangers in an exercise such as this, that it is easier to define threats than to deal with them, easier to draw up a strategy than to implement it. The key message of my group is that this must be a strategy for Europe, not just the European External Action Service, but in every European capital. This strategy challenges us all, and it's the responsibility of all EU member states to meet that challenge. Mulțumim. Domnul Krasnodebski, un minut. Dziękuję, panie przewodniczący, pani wysoka przedstawiciel. Dokument, który pani przygotowała, zawiera realistyczną ocenę sytuacji międzynarodowej, choć może jest nieco zbyt optymistyczny, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną Unii Europejskiej i możliwości. Cieszy mnie to, że Rosja i stosunki z nią zostały określone w tym dokumencie jako kluczowe wyzwanie strategiczne, chociaż szereg państw chciałoby nadal posługiwać się zwrotem strategiczny partner, jakiego używano wobec Rosji jeszcze przed aneksją Krymu. Dokument ten stwierdza również słusznie, że Unii nie wystarcza już tylko wykorzystywanie potencjału siły miękkiej, że potrzebna jest także siła wojskowa. Europejczycy rzeczywiście muszą wziąć większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo i posiadać odpowiednie zdolności militarne, bo odpowiedź na zagrożenie zewnętrzne, które jak wiemy jest duże. I oczywiście trzeba brać pod uwagę, że podstawowym filarem obronności dla wielu z nas, może dla wszystkich jest NATO, co dokument eksplicite potwierdza i Unia powinna dalej pogłębiać swoją współpracę z NATO, szukając uzupełnienia i efektu synergii, zwłaszcza koncentrować się na tym, co robi najlepiej w strategicznych projektach cywilnych, mających znaczenie dla zwiększenia obronności Unii i NATO. Dziękuję bardzo. Would you accept a blue card from Mr. Golnisch? Yes, Mr. Golnish. You have the floor. Vous avez la parole. Monsieur Golnish. Merci, chers collègues. J'entends votre intervention et je peux comprendre la sensibilité, par exemple, de, de collègues de l'Europe orientale à l'égard de, de la Russie. Mais enfin, il y a quelque chose qui me surprend beaucoup, moi qui suis de, dans ce Parlement depuis euh, presque 30 ans. J'entends parler de mesures à prendre militairement contre euh, la Russie beaucoup plus que je n'en entendais lorsqu'il s'agissait de l'Union soviétique. Or, que je sache quand même, la Russie a, 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 a libéré les peuples d'Europe centrale et orientale qu'elle tenait sous sa botte. La Russie a euh, laissé euh, partir, si j'ose si dire, les 14 républiques socialistes soviétiques qui faisaient autrefois partie de euh, l'Empire russe. Et plus la Russie se retire, plus on dit qu'elle représente un danger. Alors je sais bien qu'il y a la Crimée. Nous avons, nous autres Français, pour le compte des Anglais d'ailleurs, déjà fait la guerre à la Russie pour la Crimée sous le Second Empire. Est-ce qu'il est vraiment bien utile que nous recommencions Drogi, drogi pani kolego. Mogę odpowiedzieć? Tak. We have now the... Drogi panie kolego, ja pochodzę z kraju, w którym w roku 1940 roku żołnierze polscy walczyli o wolność Francji i walczyli potem polscy piloci o wolność Wielkiej Brytanii i do końca walczyliśmy o wolność Europy od 1939 do 1945 roku. I mogę pana o jednym zapewnić. Nie, Związek Radziecki nas nie wyzwolił. Ja 37 lat spędziłem w komunizmie, proszę, proszę mi wierzyć, im szybciej im szybciej część opinii publicznej polityków francuskich to zrozumie, tym będzie lepiej dla Europy. Dziękuję. 
Also, Mr. Mr. Golnisch, you know, I am at your disposal for a little chat on this one, but not now afterwards. So now, Mrs. Uh, Wotmans, one minute and 30 seconds. De voorzitter, mevrouw Mogherini, uh, we zijn met de Aldi groep heel erg blij dat u met deze nieuwe nota komt. Ik denk inderdaad dat de wereld sedert 2003 helemaal veranderd is en dat we absoluut moeten gaan naar een nieuwe strategie om eigenlijk die vele uitdagingen, en heel veel collega's hebben ze al opgesomd, om die eigenlijk de baas te kunnen. We zijn het eigenlijk met het grootste deel van uw nota eens. Al moet ik zeggen dat het voor mij op sommige punten toch wat ambitieuzer en wat Europeeser mocht. En ik ga u de voorbeelden geven. U zei daar straks, geef mij de prioriteiten. Wel, voor ons zijn die heel duidelijk. U spreekt in uw nota heel vaak over de grensoverschrijdende criminaliteit en het terrorisme. Dat de uitdagingen daarvoor te groot zijn voor één Europees land. Maar nergens pleit u voor één dienst ter bestrijding van terrorisme en criminaliteit of nergens pleit u voor één Europese inlichtingendienst. En dat is nu net wat wij met de Aldi-groep wel heel graag zouden gerealiseerd zien. U pleit ook heel vaak over versterkte defensiesamenwerking. Ik denk dat elke tussenkomst hier vandaag in het half rond daarop heeft ingespeeld, op die Defensie-Unie. Maar ook daar voel je hier in het parlement een onderscheid. Gaan we naar meer samenwerking, altijd maar meer, meer, meer samenwerken? Of gaan we eindelijk het eens anders aanpakken en gaan voor een echte Europese Defensie-Unie en wat mij betreft ook echt dat Europese leger. Dank je wel, mevrouw Mogherini. Dank u. Mulțumim. Domnul Hagi Giorgio, un minut. Rabiti Kiria Mogherini, ik wil ik niet meer zien dat er een verschil is van de nieuwe strategie die u uitgezet hebt, van wat ik nu weet als vandaag. Έχει μπει κατ' επανάληψη η λέξη πρόληψη. Πρόληψη ήταν και η επέμβαση στο Ιράκ και η επέμβαση στη Συρία. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν πολλοί εδώ μέσα που δεν μιλούν πια για αραβικό χειμώνα παρά για αραβική άνοιξη. Ο κύριος Τόνι Μπλερ, ηγούμενος χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, με το οποίο συνεργάζεστε, εισέβαλε στο Ιράκ προς αναζήτηση μιας μπουκάλας χημικών με αποτέλεσμα ίσως και 500.000 νεκρούς έκτοτε. Και η έρευνα η οποία έχει γίνει σήμερα από αρμόδια επιτροπή στο Ηνωμένο Βασίλειο επαναλαμβάνει αυτό ακριβώς το πράγμα. Εγώ ξέρω μόνο ένα πράγμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα γίνει φάρος νέων ιδεών, ανθρωπιστικών ιδεών ή η διάβρωσή της θα οδηγήσει στην καταστροφή. Ευχαριστώ. Η νέα παγκόσμια στρατηγική που επεξεργάζεται εν μέσω σφοδρών αντιθέσεων η Ευρωπαϊκή Ένωση στόχο έχει να αναβαθμίσει τη στρατιωτική εμπλοκή της σε υπεριαλιστικούς πολέμους για τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών μονοπωλιακών ομήλων. Με βάση αυτά, οι κάποτε στρατηγικοί σας εταίροι στις business όπως η Ρωσία μετατρέπονται τώρα από στρατηγική εταίροι σε στρατηγική πρόκληση. Αφήστε λοιπόν τα προσχήματα για τους πρόσφυγες και τους διακινητές. Η τρίτη φάση της επιχείρησής σας, Σοφία, και με τη σύμπραξη του ΝΑΤΟ, δεν είναι άλλη από τη νέα επέμβασή σας στη Λιβύη. Αποτελεί απειλή ενάντια στους λαούς η ενίσχυση της συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ παρά τους ανταγωνισμούς που πυροδοτεί και το Brexit. Η σύνοδος του ΝΑΤΟ στη Βαρσοβία και η νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν προαναγγελία νέων υπεριαλιστικών πολέμων που θα μακελέψουν τους λαούς. Μόνο ο λαός που θα πάρει την εξουσία μπορεί να απελευθερωθεί από τις βαριές αλυσίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και να ευημερήσει. Και μια κουβέντα για τη Χρυσή Αυγή. Είπαν εδώ ότι πρέπει τα παιδιά να αγαπάνε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι καν ευροσκεπτικιστές. Είναι πούροι ευρωλάγοι. Merci, Monsieur le Président. Madame la Haute Représentante, euh, permettez-moi de vous féliciter pour euh, ce travail de, de qualité, ce papier qui constitue euh, une bonne base de travail, comme on dirait dans le langage diplomatique, euh, qui contient les concepts euh, et les mots-clés nécessaires à l'Union européenne pour avancer, et en particulier ce mot-clé euh, et ce concept qui me tient à cœur d'autonomie stratégique. J'ai d'ailleurs du mal à comprendre pourquoi certains collègues qui se présentent comme de grands Européens euh, continuent à avoir des réticences à voir l'Europe euh, être euh, 
plus ambitieuse pour assumer sa propre sécurité et continuer à dépendre d'autres puissances, même si ces puissances sont alliées et amies. Donc tous les mots-clés sont là, mais le défi, ça va être de les transformer en action. Et les deux obstacles qui se présentent à vous, à nous, aujourd'hui, c'est bien connu. D'un côté, évidemment, la, euh, les États membres et leur volonté politique d'aller de l'avant. Ça, c'est un, un fait incontournable dans une politique qui reste largement intergouvernementale. Mais il faut aussi admettre qu'il y a un deuxième obstacle et que c'est un obstacle lié à la lourdeur même des institutions européennes. Et là, il va falloir quand même avancer et être beaucoup plus efficace et pragmatique. J'en prends quelques exemples. Ce fameux programme « Train and Equip » dont on a parlé depuis 2013, depuis le sommet européen de 2013. On arrive maintenant à une solution. Il a fallu trois ans pour surmonter des lourdeurs juridiques au sein de la Commission européenne. Ce n'est pas acceptable pour quelque chose qui constitue une vraie plus-value dans le monde d'aujourd'hui. Euh, les budgets en matière de recherche, de défense, on va aboutir à quelque chose, certainement quelque chose qui sera en deçà des ambitions initiales. Nous ferons tout pour qu'on maintienne une enveloppe décente et efficace. Mais enfin, on prend aussi beaucoup de retard sur des choses qui paraissent évidentes si on veut acquérir cette autonomie stratégique. Et puis aussi la mise en application des stratégies régionales, sectorielles, thématiques. Vous revenez dans cette stratégie globale sur ce point. Il faut absolument euh, toiletter ces papiers-là et surtout les mettre en œuvre parce que finalement, reconnaître qu'il va falloir les corriger, c'est reconnaître aussi que jusqu'à présent, ils n'ont pas été mis en œuvre. Bon On a donc pris mmh. beaucoup de retard. Merci. Bon Como ponente permanente del Parlamento Europeo para Acción Humanitaria, quiero subrayar tres puntos. En primer lugar, la necesidad de fortalecer nuestro papel en la prevención y resolución de conflictos. En segundo lugar, aportar coherencia a nuestras políticas de desarrollo para garantizar que el flujo de emigrantes y de refugiados no sea la única solución en muchas partes del mundo. En tercer lugar, aplicar las leyes internacionales de acción humanitaria y de respeto a los derechos humanos. Nuestro ejemplo aquí es lo que nos da fuerza hacia afuera. Y quiero señalar, siguiendo a la alta representante, que el furor destructivo de Marte eh, suele crear tantos problemas como resuelve, pero el encanto y el hechizo de Venus a veces no funciona muy bien en un mundo rodeado de conflictos. Por tanto, tenemos que poner a Venus y a Marte a trabajar juntos y en eso consiste precisamente una estrategia. Uh, I understand, Mr. Repidideus, that you raised the blue card, and that was, you know, not exactly to Mr. Danjan, but to the previous speaker, Mr. Papadakis. So uh, I would advise you, you know, if you to be really prompt and raise it immediately to the person who is speaking, because otherwise it's difficult to come back and reopen a discussion. Okay? Thank you very much. I'm sorry, I'm sorry, but, but this is valid for everyone else from us here. So now, Mr. Jambaski, one minute. Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Могирини. Поздравявам ви за направеното усилие и за изработения документ, но смятам, че глобалната стратегия за външна политика и политиката на силност на Европейския съюз не отговаря достатъчно на предизвикателствата, пред които сме изправени в момента. Моето убеждение е, че политиката на сигурност е и трябва да остане изцяло компетентност или на Северно-Атлантическия договор, или на националните държави. Или иначе казано, колкото по-силни са службите на национално ниво, толкова по-високо ще е нивото на сигурност в Европа. Именно за това има Северно-Атлантически договор, който има своите отбранителни способности, разнователни способности и чиято работа е да защитава нашите външни граници и нашите общи интереси. Аз идвам от държава, която много добре знае какви са заплахите от Русия на изток и от Турция на юг. И за това мога да ви кажа, че по-добрият избор е Северно-Атлантическия договор. Припомням, че Турция е смятана на стратегически партньор, но подаде ръка на Русия и за никого не е тайна, че тя подпомага Ислянска държава. За това смятам, че системата за сигурност трябва да бъде в рамките на националните държави на Северно-Атлантическия договор. Благодаря за внимание. Mr. President, Madam High Representative, colleagues, the global strategy is a good draft, right assessment of where we are. I do like a word global. 
To me, it's crystal clear. The European Union needs to finally become a self-confident global player. This document must become a handbook for a global player. This is exactly what the world expects. Capable, effective and responsible EU in action globally. What our citizens expect is security in every day's life. This is very well understood. And it is our primary responsibility to guarantee this. However, I am convinced that in this globalized reality, no internal security can be guaranteed without the external one. We agree, we need to act. I therefore call on the European Union to develop and strengthen its common security and defense policy instruments and deploy CSDP mission in eastern Ukraine to make a real difference and stop bloodshed. Thank you. Thank you. Mulțumim. Doamna Morva, un minut. Köszönöm szépen, kedves Mogherini biztos asszony, kialakult közöttünk egyfajta rituálé itt ebben a teremben. Én mindig felteszek önnek egy pár kellemetlen kérdést az iszlám állam, ugye iszlám állam és az Európai Unió kapcsolatáról. Ön erre gondosan nem válaszol, ezek után a szabályzatra tekintettel felteszem írásban a kérdést, és akkor előbb-utóbb kénytelen lesz válaszolni. No, fussunk neki akkor szokás szerint. Mit tudott meg az Európai Unió a maga titkosszolgálataival és egyéb eszközeivel, a jó barát az Egyesült Államok segítségével és más szövetségesek segítségével arról, hogy ki hozta létre az iszlám államot, ki pénzeli őket, ki szállít neki fegyvereket, ki vásárol tőlük olajat, ki vásárol tőlük műkincseket, hogyan szankcionálja az Európai Unió azokat az államokat, illetőleg azokat a vállalatokat, akik támogatják a terrorista iszlám államot. Köszönöm szépen. Mulțumim. Doamna Gabriel, două minute. Merci, Monsieur le Président. Madame la Vice-présidente, tout d'abord, merci de votre travail approfondi et persistant. Nous savons que cette stratégie est le fruit de consultations intenses. Au même moment, durant cette période, les attaques terroristes et les conflits nous ont vraiment démontré qu'on a davantage besoin d'une nouvelle stratégie globale de l'Union en matière de politique étrangère et de sécurité. J'aimerais souligner deux éléments et soulever deux défis. Les deux éléments. En premier, la coopération avec les organisations régionales. Que ce soit dans notre voisinage ou dans les relations avec les pays d'Afrique, les organisations et les coopérations régionales constituent des outils pour mieux atteindre nos objectifs de paix et de sécurité. Dans bien des cas, si nous investissons dans le renforcement de ces organisations et favoriser l'intégration régionale, nous pouvons réduire l'asymétrie de nos relations et les inscrire dans de véritables partenariats gagnants-gagnants. Je note au passage la volonté de coopérer davantage avec l'Union pour la Méditerranée sur les questions de la sécurité. Très bien, il faut que les États membres suivent. Deuxième élément positif, la prise en compte du risque de jonction entre plusieurs zones d'insécurité et d'instabilité. Je l'avais souligné à plusieurs reprises, il faut anticiper ce type de dynamique aussi liée à des menaces sécuritaires hybrides, notamment entre l'Afrique de l'Ouest, le Sahel et le Corne de l'Afrique, ou encore entre le Sahel et l'Afrique centrale. Aujourd'hui, je vois deux défis. Il s'agit d'une part de la crédibilité dans l'action. Qu'est-ce que notre crédibilité C'est de déclencher tous nos instruments de prévention et de sanction à temps. C'est d'avoir les capacités de défense cohérentes avec nos objectifs. C'est de respecter nous-mêmes les règles sur lesquelles sont basées les relations entre nos États membres et les pays tiers. Enfin, c'est de parler d'une voix unie. Ceci m'amène à mon dernier point, l'adhésion pleine et entière des États membres à cette stratégie. Sans cette adhésion, sur le papier mais aussi dans les actions, je crains que l'Union ne puisse pas garantir les intérêts communs et les États membres en porteront la responsabilité. Je souhaite tout simplement qu'ils entendent vos messages et qu'enfin la cohérence et la responsabilité nous amènent à la visibilité et à l'efficacité. Je vous remercie. Mulțumim. Doamna Gomes, une minute. Apresentada pela alta representante Mogherini, procure dar resposta aux desafios vários com que estamos confrontados na União. Um mundo, num mundo globalizado em que as ameaças e desafios extravasam fronteiras, os cidadãos reconhecem, é isso que provam todos os eurobarómetros, que só com mais e melhor união poderemos garantir a segurança coletiva. O problema é que os governos, na deriva intergovernamental que vem afetando a união, tardam em reconhecê-lo. 
O soft power não chega, sublinhou hoje aqui a senhora uh, Mogherini. Pois não. Por isso a União tem mesmo de reforçar a autonomia estratégica em capacidades de defesa e segurança, articulando recursos e políticas para assegurar resiliência civil e militar com meios de resposta rápida e coordenada às crises, da em curso aqui ao lado na Líbia a uma possível crise no mar da China com impacto estabilizador global. Defender os cidadãos, princípios e interesses europeus só com direção política corajosa, que reconheça o interesse comum, que coordene e dê coerência a políticas internas e ações externas e que atue globalmente para promover a segurança humana na base dos princípios do direito internacional. Obrigado, Presidente. Eh, agradeço a Sra. Mogherini o documento que nos apresenta particularmente importante dado el mundo complejo en el que vivimos. Es un mundo global e interdependiente donde a los europeos nada nos es ajeno y por eso necesitamos una política exterior común, cohesionada, coherente, eficaz. Estoy convencido de que juntos somos mucho más fuertes que por separado. En estos días en los que muchos nos preguntamos por las, por las políticas en las que se necesita una mejor Europa, Quiero recordar que, de acuerdo con las encuestas recientes, la política exterior es un área en que, la, que mayoritariamente todos los ciudadanos europeos coinciden en que la Unión tenga un papel más activo. Es llamativo esto, pero es así. Y para esto lo que hace falta primero es voluntad política, como ya se ha dicho, también utilizar adecuadamente los recursos e instrumentos de que disponemos y esa visión estratégica. Y afortunadamente, con el documento suyo, pues nos, nos será más fácil perfilar esa estrategia. Tras el Brexit, yo creo que no es el momento de estar parados, en modo alguno. Es más, yo creo que puede ser más sencillo avanzar en algunos elementos bloqueados hasta la fecha y poner en marcha mecanismos ya contemplados en los tratados. Pienso en el ámbito concreto de defensa, al que tanto se han referido tanto esta tarde, e incluso, por qué no, en la llamada cooperación estructurada permanente. Si queremos ser un actor global, eficaz, pues el soft power es importante, pero no llega, como aquí se ha dicho esta tarde repetidamente. Es un mundo muy complejo y las amenazas en materia de seguridad y defensa fortísimas. Eh, yo creo que el papel de la Unión Europea como actor global no se corresponde con su peso económico. Tenemos que abandonar la idea de una Europa replegada en sí misma, atemorizada, y tenemos que una, queremos una Europa protagonista, como el propio Papa Francisco nos recordaba aquí hace casi dos años. Estamos en momentos de incertidumbre y la Unión Europea debe ayudar con nuestros socios en el marco de Naciones Unidas a generar estabilidad y a defender ciertamente los intereses de nuestros ciudadanos. Muchas gracias. Gracias, presidente. Hay siempre un momento en el cual bisogna seriamente reflexionar sobre cuánto de la nuestra capacidad descriptiva de la situación global y de los riesgos conexos siamo in grado di tradurre in azione prescrittiva e penso che per dare attuazione agli obiettivi che sono delineati sia necessario migliorare l'approccio dell'Unione Europea in alcuni ambiti, un'azione più forte, una direzione politica più forte per avere una maggiore influenza, aumentare l'effetto leva della direzione esterna della politica commerciale di vicinato ed è decisivo un maggiore coordinamento delle diverse istituzioni europee e degli Stati membri. Se l'elemento centrale della futura strategia è la cooperazione, sia difensiva o propositiva, allora servono già adesso alcune parole chiare. C'è in fondo una filosofia che, non, che mi preoccupa e mi convince poco, basata su un eccessivo realismo che nell'ottica di un condivisibile processo di sicurezza e stabilizzazione globale sembra rinunciare all'urgenza di rilanciare il processo di democratizzazione ed estensione dei diritti. Ed è evidente che questo problema, se non affrontato, si incaricherà prima o dopo di metterci con le spalle al muro, ancora più Thank di quanto you. in realtà siamo. Panie Przewodniczący, Wysoka Komisarz, chcę do tego dokumentu dołożyć trzy elementy, trzy opinie. Pierwsza jest taka, że strategia, i to w dodatku globalna, Zawsze powinna być tworzona w miarę aktualnie i według mojej oceny to się udało, choć współczuję wysokiej komisarz, bo nie jest to łatwe zadanie, jeżeli jednocześnie mamy Brexit. Druga rzecz kluczowa, mamy w tym dokumencie prawie wszystko i to bardzo dobrze. Natomiast brakuje w tym 
przekazie przede wszystkim pewnej hierarchii wartości problemów. Wydaje mi się, że mówienie o wszystkich rzeczach, że one są identycznie ważne, jest pewnego rodzaju błędem, może niezbyt poważnym, ale jednak pewnym błędem. Druga kwestia. Oczywiście wszyscy mamy przekonanie, że bezpieczeństwo Europy to bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, bezpieczeństwo oczywiście także związane z kondycją finansową, gospodarczą, ale także kondycją społeczną. Wydaje mi się, że kondycja społeczna Europy jest gorsza niż powinna być. Wynika to z kilku elementów, ale o jednym powiem, bo dla mnie jest to kluczowe. Otóż Musimy pamiętać, że solidarność w Europie musi być oparta na szacunku różnorodności i suwerenności. Ale też tym, którzy walczą o suwerenność, musimy cały czas podpowiadać, że suwerenność nie może redukować wewnętrznej solidarności w Europie. Kondycja społeczna musi także być uwarunkowana trzecim elementem. Dobrą informacją, walką z propagandą, i dobrym przedstawianiem tych osiągnięć, które bez wątpienia należą się parlamentowi, instytucjom parlamentarnym, instytucjom europejskim. Mamy z tym gigantyczny kłopot. Mamy gigantyczny kłopot z wewnętrznym komunikowaniem się w Europie. Dla Hiszpanii, Portugalii bezpieczeństwo dziś nie jest ważne, bo nie odczuwają zagrożenia. Dla Polski, Litwy, Estonii i Łotwy jest kluczowa. Musimy o tej różnorodności też pamiętać. Dziękuję bardzo. Herzlichen Dank. Jetzt für eine Minute Linda McEwen. Thank you very much, Mr. President. Um, I very much welcome the strategy. I think it's important that the EU defines its external objectives and that it has a coherent policy to deliver them and coherent with its internal policies as well. The world's facing, as you said, um, multiple challenges and we need flexible instruments so we can have quick policy responses to them. In terms of development policy, yes, the development policy should be aligned with the strategic priorities, but we need a debate on what those priorities are. You know there are concerns, there are particular concerns about the migration compact and what is a kind of creeping conditionality. We hear that in the council conclusions last week. And um, we also, there are concerns around the link with security and development. I know that the intention is to make policy work properly, but the devil will be in the detail and MEPs want to be involved in this just as they want to be involved in the scrutiny of things like trust funds and new instruments not left out of these new processes. The priority of the aim of development policy is poverty reduction and poverty reduction is the best recipe Thank for you. security and for um, tax integration. Thank you. Thank you very much. Now for two minutes, Jorgos Kirtsos. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με το καλό και με το κακό δημιουργήθηκε η ανάγκη για να αποκτήσουμε κοινή ευρωπαϊκή πολιτική σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, ασφάλειας και άμυνας. Πρώτον, μετά το Brexit, το Ηνωμένο Βασίλειο θα συμβάλλει στα ζητήματα της άμυνας και της ασφάλειας μόνο μέσω του ΝΑΤΟ και μπορεί να βρεθούμε ακάλυπτοι σε ζητήματα μεγάλης ευρωπαϊκής σημασίας. Δεύτερον, με τη ΣΥΠΑ να καλύπτουν σχεδόν τα τρία τέταρτα των συνολικών αμυντικών δαπανών του ΝΑΤΟ, είναι φανερό ότι οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να αναλάβουν, να αναλάβουμε μεγαλύτερες υποχρεώσεις. Δεν υπάρχει δωρεάν άμυνα. Τρίτον, προηγούμενες επεμβάσεις, όπως η εισβολή των Βρετανικών στρατευμάτων στο Ιράκ, που βρίσκεται σήμερα στην επικαιρότητα λόγω της έρευνας που διεξάγεται για το θέμα αυτό, έγιναν χωρίς, έγινε χωρίς μια σφαιρική ευρωπαϊκή θεώρηση των πραγμάτων και κατέληξε σε πολιτική αποτυχία και στη δημιουργία ενός ατελείωτου ρεύματο προσφύγων και μεταναστών που δημιουργεί και τα προβλήματα που συζητάμε ε, μεταξύ μας. Τέταρτον, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη, τις χώρες της Βαλτικής και Σκανδιναβικές χώρες, προκαλεί την αρνητική αντίδραση της Ρωσίας. Με την τελευταία δεν θέλουμε αντιπαλότητα, αλλά δεν θέλουμε και να τις ανοίξουμε την όρεξη επειδή στερούμαστε κοινή ευρωπαϊκής πολιτικής για τα εξωτερικά θέματα, την ασφάλεια και την άμυνα. Πέμπτον, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με νέες απειλές από την Ισλαμική τρομοκρατία μέχρι τις λεγόμενες παγωμένες συγκρούσεις και αυτές πρέπει να αντιμετωπιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να μην υπάρξουν δυσάρεστε εξελίξεις. Έκτον, η κοινή γνώμη των χωρών μελών είναι θετική στην ανάπτυξη της συνεργασίας στους τομείς που ανέφερα. 
Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να, να προχωρήσουμε με πιο φιλόδοξο τρόπο από αυτό που συζητάμε. Ευχαριστώ. Dank u, voorzitter. De crisissen in de wereld hebben een rechtstreeks effect op het leven van Europeanen. Denk aan de oorlog in Syrië, waardoor onze samenleving in de afgelopen jaren al 1 miljoen Syrische vluchtelingen in hun midden hebben opgenomen. Of de terreuraanslagen in Brussel en Parijs. Aanslagen door Europese jongeren die zijn geïnspireerd en aangestuurd door IS uit Irak en Syrië. Europese samenwerking moet zich richten op het belang van onze burgers. Mensen veiligheid en bescherming bieden is voor ons allen een kernopdracht. Gezien de fragiele wereld waarin we leven, zijn onze interne en externe veiligheid sterk verweven. Namens 500 miljoen Europeanen spreken, maakt ons dan ook een sterke speler op het wereldtoneel. Daar moeten we veel meer gebruik van maken. Uiteindelijk wordt het succes van een krachtig Europees buitenlandbeleid echter niet afgemeten aan een goede strategie op papier, maar aan resultaat. Hierbij ook dank aan de hoge vertegenwoordiger Mogherini voor de ingrediënten. En nu is het aan de lidstaten om ook daadwerkelijk de stappen te zetten. Dank u wel. Dank u wel. Nou, voor twee minuten, Jaromir Stettina. Waarschijnlijk, pane predsedo, waarschijnlijk, pani wysoka predstavitelko, dames en panové. Státy Evropské unie jsou vystaveny novým, dříve neznámým bezpečnostním rizikům. Je stále obtížnější, aby jim jednotlivé státy vzdorovaly samostatně. Není pochyb o tom, že se společná bezpečnostní a obraná politika Evropské unie stává prioritou. Už jen proto, že společenství půl miliardy lidí disponuje výjimečným hospodářským, vojenským a kulturně historickým potenciálem. Je to síla, která se může opírat o tisíciletou tradici euroatlantické civilizace. Zpráva paní Mogherini definuje základní rizika, ohrožující dnešní Evropu vyrovnaně a diplomaticky. Obecně zdůrazňuje, že EU bude podporovat mír a garantovat bezpečnost svých občanů a svého území. To znamená, že Evropané spolupracující se svým partnery musí mít k dispozici nezbytné nástroje ke své obraně. Uvědomí rizik, rizik kterým je Evropská unie vystavena, zpráva paní vysoké představitelky zdůrazňuje, že Evropský projekt, který přinesl bezprecedentní mír, prosperitu a demokracii, je podrobován zkoušce. Souhlasím, paní vysoká představitelko, a předpokládám, že se stávající nebezpečí budou stupňovat. Proto je nezbytné nutně je stratifikovat a nazývat pravými jmény. Je potřeba, abychom si všichni uvědomili, že zásadním nebezpečím pro Evropu je dnes imperiální politika Kremlu a porušování mezinárodních norev Ruskou federací. Nebezpečím je i podceňování a bagatelizace ruských vývojů, upřednostnování obchodních vztahů s Ruskem a epísment vůči Kremlu. Proto je velmi důležité, že se stupňují snahy o jiné kvalitě spolupráce Evropské unie s NATO. Je zřejmé, že nastává čas uvažovat o podstatně větší autonomii evropské bezpečnostní politiky. Děkuji za pozornost. Thank you very much, uh, colleague. Um, you have a blue card from our colleague, Lisa Yakonsari. Are you happy to answer that? No, wait, 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 wait. <laughs> Mr. Of Stettino, course. Thank you very much. Now, Lisa, you have the floor. Yeah, kiitoksia, puhemies, ja kiitoksia, uh, arvoisa edustaja. Te sanoitte aika jyrkästi sen, että... Euroopan kaikkein suurin uhka on tällä hetkellä Kreml. Oletteko te todella sitä mieltä, että esimerkiksi Euroopan kansat, jotka ovat jo kärsineet terrorismista ja muuta, niin terrorismi ei ole suurin uhka, vaan se on Venäjä. Ja eikö voisi ajatella, että vähitellen tulisi aika, jolloin etsittäisi enemmän yhteisiä intressejä kuin nostatettais viha toinen toisiamme kohtaan yhteisten intressien kautta rauhaan. Mr. Cetina. Děkuji za tuto otázku. Já tady nechci licitovat a ani ve svém projevu jsem nemluvil o tom, které nebezpečí je větší. Mě moje historická zkušenost a historická zkušenost zemí, které byly vazaly sovětského bloku, učí opatrnosti. A myslím si, že to ruské nebezpečí a imperiálnost Ruské federace ohrožuje přímo 
bývalé země Sovětského impéria. Děkuji za pozornost. Vielen Dank. Herr Stettiner war der letzte Redner in der regulären Debatte. Wir kommen jetzt zum Catch-the-Eye-Verfahren. Hier habe ich eine ganze Reihe von Anfragen. Also bitte um Verständnis, wenn nicht jeder dran kommt. Der erste Redner ist Eduard Kukan für eine Minute. Thank you very much. When the High Representative outlined the need for a strategic rethink of the EU's foreign policy nearly two years ago, EU's immediate neighborhood at that time was becoming a ring of fire. In 2016, the fire still hasn't been put out. I'm particularly glad to see that a credible enlargement policy and support to the neighborhood are priorities of our strategic external action. This is as close to home as it gets. We have an unparalleled dialogue with our partners in the Western Balkans and the neighborhood, both in the East and the South. Acting together, using the principles of unity and coordination, the EU can make a meaningful impact in the region at our doorsteps. Looking strategically ahead of us, let us make the best use of our instruments. We have the expertise, we have the manpower. We need to pull out of that into use for securing a democratic and peace, peaceful ring of friends around Thank the you. EU. Thank you. Vielen Dank. Nächster Redner aus der sozialdemokratischen Fraktion jetzt Eugen Freund. Thank you very much and I apologize uh, Madame Mogherini that you have to listen to yet another speech and worse yet in German. So please. Uh, Seit, seit Beginn meiner Tätigkeit im Europäischen Parlament habe ich immer wieder ein selbstbewusstes, kräftiges, robustes Auftreten der EU in außenpolitischen Belangen gefordert. Ich danke Ihnen also ausdrücklich, Frau Mogherini, dass Sie mit diesem Dokument einen ersten wichtigen und richtigen Schritt in diese Richtung gesetzt haben. Sie haben erkannt, es kann nicht so weitergehen, dass ein Kontinent mit 500 Millionen Einwohnern nicht in der Lage ist, seine Stimme dann deutlich zu erheben, wenn es gilt, Krisen und Konflikte zu bewältigen, die unmittelbar auf Europa einwirken. Insbesondere die EU-Mitgliedstaaten müssen aber jetzt die Blockaden aufgeben, um dieses gemeinsame Ziel zu erreichen. Noch wichtiger als das umfassende Dokument ist jetzt aber die rasche und konsequente Umsetzung der darin enthaltenen Vorschläge und Anregungen. Vielen Dank. Vielen Dank. Und es ist überhaupt kein Problem, hier in der Sprache von Goethe, Schiller, Musil, Kafka und anderen zu sprechen. Jetzt spricht aus der ECR-Fraktion Frau Ruza Tomasic. Hvala lijepa. Izbori 2014. pokazali su da Unija treba ozbiljnu reformu. Euroskeptične snage pobjedile su Francuskoj i Velikoj Britaniji, a broj kritičara ovakve Unije u ovom je domu značajno narastao. No federalisti i eurofanatici odlučili su ignorirati rezultate izbora i nisu osjetili potrebu adresirati zabrinutost građana i želju za reformom koja je na njima iskazana. Britanski referendum drugi je demokratski šamar europskim elitama i novi jasan pokazatelj da su građani nezadovoljni u tolikoj mjeri da svoju budućnost radije vide u nesigurnosti nego u ovakvoj uniji. Slažem se da unija treba našim državama ali kao dodatna vrijednost, a ne kao kamen oko vrata. Trebamo zajedničku viziju i strategiju i na vanjskom i na unutarnjem planu. To je neosporno, ali ključan input mora dolaziti od ozdo. Europska se unija mora vratiti građanima i slušati njihov glas, jer joj u protivnom prijeti nestanak i nijedna joj papirnata strategija onda neće pomoći. Hvala lijepa. Hvala lijepa, Frau Tomašić. Jetzt für eine minute Čaba Šogor. Although we are still reeling from the outcome of the referendum in the UK, one of the leading EU member states on foreign and security policy matters, we must be conscious that current circumstances demand a strong European Union to protect its citizens and to act responsibly in our surrounding region for our sake and for the sake of the people who look us for help. At the time when our wider neighboring region, be it in Ukraine, Syria or Libya, 
is engulfed in a ring of fire that also threatens the security of our citizens, Europe needs a common sense of direction and purpose and the vision that it's up to the challenges we face. We cannot remain a complacent and keep outsourcing of security to the US. If we weren't aware of this until now, then the message became clear in the current American presidential campaign. Therefore, saluting especially priorities such as preemptive consolidation of peace I welcome the creation of a global security vision for Europe and I hope that it will help fulfill our potential to contribute to peace and security in the world. Thanks. Vielen Dank. Jetzt spricht Afsal Khan. Eine Minute bitte. Uh, Madam High Representative, I'd like to congratulate you on the excellent paper. As you rightly mentioned, this is no time for uncertainty. Our union needs a strategy. Europe has never before faced such a convergence of security challenges. Many of these contemporary threats do not recognize national borders. Unfortunately, nationalistic and xenophobic parties are gaining support across Europe. The danger to the union lies in our own disunity. We must work together against radicalization and for social inclusion and integration. The EU response must be comprehensive and based on a coherent set of actions. Responsibility is also on the member states for cooperation on this strategy. The NATO-EU relationship is vital and I welcome the organization's deepening ties, which we will mark this week in Warsaw. We must not allow this strategy to be another one-off event. It must become the starting point of systematic efforts to fill EU's foreign policy with a greater sense of purpose and urgency. Madam Representative, it would be helpful for an annual progress report to this Parliament too. Thank you. Thank you very much. And the last speaker on the Catch the Eye procedure is Notis Marias. For one minute, please. Thank you, Mr. President. The basic part of the foreign exterior policy and political safety, Mr. Mogherini, as you know, is the change of the European Union towards the country's member states. I did not see any change of the Greek Union towards Greece που είναι ίσως η μόνη χώρα της Ένωσης που αντιμετωπίζει άμεσες γεωπολιτικές απειλές στον περιβάλλοντα χώρο. Αυτό είναι κάτι που τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρνούνται συστηματικά να αναγνωρίσουν και να λάβουν υπόψη τους. Ο βίαιος διαμελισμός της πρώην Ιουγκοσλαβίας εξέθρεψε ένα αλλητρωτικό μεγαλοειτεατισμό στην περιοχή των Βαλκανίων, από τον οποίο ορισμένα κράτη δεν έχουν απαλλαγή. Το τελευταίο διάστημα βιώνουμε την αναζωπήρωση του αλβανικού εθνικισμού και οφείλουμε να είμαστε σε επιφυλακή. Πόσο μάλλον που αυτό ο εθνικισμό πλέον αναμειγνύεται με Ισλαμιστικά στοιχεία. Το ίδιο συμβαίνει και από την άλλη πλευρά του Αιγαίου, όπου οι τουρκικέ προκλήσει εντείνονται διαρκώ. Αντί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να υιοθετεί μια υποχρεωτική στάση απέναντι στα παζάρια τη Τουρκία και να δίνει βίζα στου Κωσοβάρου, ήρθε ο καιρό να δράσει με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ευχαριστώ. Vielen Dank. Bevor ich der hohen Vertreterin und Vizepräsidentin der Kommission jetzt das Wort erteile, um auf diese lange Debatte zu antworten, freue ich mich sehr, heute hier bei uns zwei sehr mutige Menschenrechtsverteidiger aus Aserbaidschan begrüßen zu dürfen. Im Europäischen Parlament hier bei uns Leila und Arif Yunus, begleitet von ihrer tapferen Tochter Dinara, die von Amsterdam aus viel für ihre Freilassung getan hat. Ich würde mich freuen, wenn Sie in die Begrüßung mit einstimmen, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sie erinnern sich sicher alle daran, dass 2014 Leila Yunus für den Sacharow-Preis nominiert war. Und wir waren sehr besorgt über ihren Gesundheitszustand in der Haft. Das Europäische Parlament hat beispiellose und koordinierte Anstrengungen unternommen, um die Freilassung zu erreichen durch die aserischen Autoritäten, was glücklicherweise gelungen ist. Und auch ihre Ausreise, wie Sie sehen, ist inzwischen erfolgt. Es ist deswegen eine große Freude und eine Ehre, Sie hier nach Ihrem Leidensweg bei uns empfangen zu dürfen und Ihren stetigen Einsatz für Menschenrechte und Redefreiheit zu würdigen. Wir wünschen Ihnen von Herzen, liebe Leila Yunus, lieber Arif Yunus, Gesundheit, Glück und alles Gute auf Ihrem weiteren Lebensweg. Und vor allem werden Sie auch in Zukunft die Unterstützung dieses Parlaments für Ihre Arbeit für Menschenrechte haben. Schön, dass Sie bei uns sind. So, jetzt hat Federica Mogherini die Gelegenheit zu antworten. 
Thank you, Mr. President, and let me join you in welcoming uh, our uh, dear uh, 